टुडे वी विल डिस्कस द नॉवल द असिस्टेंट बाय बर्नार्ड मैलामड असिस्टेंट वॉज पब्लिश्ड इन 1957 एंड इट इज बर्नार्ड मैलामड सेकेंड नॉवल इट इज सेट इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क इट एक्सप्लोर्स द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन अमेरिकन इन अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज द नॉवल इज अबाउट एन इमिग्रेंट ग्रॉसर मॉरिस बॉबर who lives and works in brooklyn with his wife ida he emigrated from russia in his teen age morris bobber's grocery has fallen on hard times because a new store has opened across the street and their customers are moving to that store morris bobber ek choti si kirane ki dukaan chalata hai और अब उसे अपनी दुकान चला चलाने में मुश्किल आ, आ रही है क्योंकि उसके सामने किसी और ने आके एक नई दुकान एक नया स्टोर खोल लिया है और उसके ग्राहक उस नए स्टोर में जाने लगे हैं बॉबर्स आल्सो डिपेंड ऑन देयर डॉटर हेलन हु वर्क्स एज अ सेक्रेटरी घर का गुजारा चलाने के लिए बॉबर फैमिली अपनी बेटी के ऊपर भी डिपेंड होते हैं जो कि एक सेक्रेटरी के तौर पर काम करती है As the play opens, we find that two men rob Morris Bobber's grocery and knock him down. Morris Bobber was badly injured. Following his injury, a man named Frank Alpine arrives in the neighborhood. Frank has come to start his life again. He has come from the west coast. When Morris reopens the store, Frank appears each morning to help him drag in the heavy milk crates. होता है कि जैसे ही मॉरिस ने अपने स्टोर को दोबारा खोला तो फ्रेंक हर रोज उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता फ्रेंक आस्क इफ मॉरिस वुड लेट फ्रेंक वर्क फॉर फ्री सो दैट फ्रेंक कुड लर्न द ट्रेड मॉरिस रिजेक्ट्स द ऑफर एंड फ्रेंक डिसअपियर्स सून After some time Morris observes that a crate of milk and two rolls are stolen from his deliveries each morning and after a week Morris alerts the police because he could not trace the culprit Kuch dino baad Morris kya notice karta hai ki uske deliveries mein se ek milk ki crate aur kuch rolls chori ho chuke hote hain ek week tak aisa hi chalta rehta hai और उसके बाद मॉरिस पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है ऑन द नेक्स्ट डे मॉरिस फाइंड्स फ्रैंक स्लीपिंग इन द सेलर एंड फ्रैंक एडमिट्स स्टीलिंग मिल्क एंड ब्रेड आउट ऑफ हंगर मॉरिस फीड्स हिम एंड लेट्स हिम स्लीप इन द स्टोर फॉर द नाइट द नेक्स्ट मॉर्निंग मॉरिस स्लिप्स वाइल ड्रैगिंग द मिल्क रेड्स बट फ्रेंक रेस्क्यूज हिम देन puts on the grocer's apron and starts working in the store daily subah kya hota hai ki morris jab crates ko andar drag kar raha hota hai to wo achanak slip kar jata hai aur frank usse bacha leta hai aisa karne ke baad frank grocer ka apron pehen ke store mein kaam karna start kar deta hai morris ke bahut gehri chot lagti hai aur wo agle 2 hafton tak recover nahi kar pata during the 2 weeks that morris recovers Frank brings in much more money than Morris. When Morris returns, Frank moves upstairs to a small room of an apartment that an Italian couple fuses rent. As the business is so successful, Morris wants to pay Frank. But Frank feels guilty because unknown to Morris he was stealing money and also it was Frank and Ward Minog a local detective son who robbed the grocery kyunki business mein bahut zyada profit hone lag jata hai to Morris Frank ko pay karna start kar deta hai lekin Frank andar hi andar guilty mehsoos karta hai kyunki wo bina Morris ko bataye wahan se paise churata tha hame ye bhi reveal hota hai in logon ne grocery ko looted tha वो कोई और नहीं फ्रैंक और उसका एक साथी वार्ड में नोक थे विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रैंक बिकम्स इंटरेस्टेड इन हेलन द डॉटर ऑफ मॉरिस बॉबर हेलन इज 23 थ्री ईयर्स ओल्ड शी इज सिंगल हेलन इज कोटेड बाय द सन्स ऑफ द ओनली टू ज्यूज 
in the neighborhood, both young men with good prospects. But her dream for better life include true love. She also aspires for higher education. She has set aside her own desires to supplement family's meager income from the store. Helen recently lost her virginity to Nat Pearl, a Jewish boy who quoted her. She shunned him as she came to know that he only wanted sex. The other Jewish boy, Louis Karp, suggested her to marry her, but she was not interested. Frank started quoting Helen. They share an interest in books. Then they start spending a lot of time together and their meetings grow in physical intimacy. Yet, at Helen's request, stop short of intercourse because Helen is not sure whether she loves him or not. Morris enjoys working with Frank and they tell stories to each other during the day. Morris and Frank are very good at talking to each other and Morris feels good to work with Frank. One day, Morris starts suspecting Frank of stealing because revenue was not equal to what Morris thinks to it to be. He started watching Frank and at same time, Frank, overcome by his guilty conscience, decides to repay all the money he has stolen. He placed six dollars in the register, but when he realizes he will need money, he starts stealing a dollar back. Morris catches him and is heartbroken and tells Frank to leave. Morris ko Frank ke upar shak ho jata hai ki usne wo dukaan se paise churata hai aur wo uske upar nazar rakhni shuru kar deta hai. Usi samay Frank ko ye lagta hai ki usne dukaan se jo paise churaye hain unhe use wapas rakh dena chahiye aur ek din wo 6 dollars register mein rakhta hai aur usse ye mehsoos hota hai ki use kuch paison ki जरूरत पड़ सकती है और वो फिर से एक डॉलर वहाँ से उठा लेता है। करते हुए मॉरिस उसे पकड़ लेता है और मॉरिस को बहुत बुरा फील होता है और वो उसी समय फ्रैंक को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। The same night, Helen goes to meet Frank in the park because she decides to tell him that she loves him and is willing to have an intercourse with him. When she reaches park. Frank Ward Minogue tries to rape her, but Frank rescues her, but proceeds to rape her himself because he would was afraid that he will lose her very soon. What is the fact that Helen has her feelings in Frank Park and she has her feelings in Frank Park? But when Ward Minogue is a very good person, she is a very good person. और वो हेलेन को रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय फ्रैंक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हेलेन को बचा लेता है, लेकिन वो उसके साथ रेप, वो खुद उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। हेलेन कर्सेस फ्रैंक एंड रिफ्यूजेस टू सी हिम अगेन। फ्रैंक इज नाउ फिल्ड विथ रिमोर्स एंड कंटेम्पलेट्स � फ्रैंक को अपने किए के ऊपर पछतावा होता है और जब भी मौका मिलता है वो हमेशा हेलेन से माफी मांगने की कोशिश करता है। Next day, Morris falls asleep in his apartment with radiator unlit, flooding his room with the gas and almost killing himself. Frank and Nick Fuso save him. Morris retracts pneumonia and went to hospital. Frank keeps the store open when Morris is sick. Business is not so good because two Norvians have just reopened the competing grocery store and all customers have gone there. Frank gives all the personal savings and works all night long at a different job to keep the grocery afloat. But when Morris returns, he makes Frank leave. Morris ke hospital mein admit hone ke baad, 
फ्रैंक ग्रॉसरी स्टोर को संभालता है लेकिन बिजनेस इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि दो नॉर्वियंस ने आके कंपीटिंग स्टोर को दोबारा से खोल लिया था और जो सारे के सारे कस्टमर्स थे वो उस नए स्टोर की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट हो गए ही मॉरिस हॉस्पिटल से वापस लौटा उसने फ्रैंक को काम छोड़कर जाने के लिए बोल दिया मॉरिस हिमसेल्फ वॉज फाइंडिंग एन अदर जॉब टू सेव द बिजनेस बट ही कांट गेट वन A mysterious person appears one night and offers Morris to burn his shop in order to get the insurance money but Morris refused his offer and later he himself tries to afire his shop and nearly burns himself Frank came to his rescue but he again tells him to leave एक आदमी मॉरिस से आकर बोलता है कि वो अपनी दुकान को चला दे ताकि उसे इंश्योरेंस मनी मिल सके लेकिन मॉरिस उसका ऑफर रिफ्यूज़ कर देता है एक दिन मॉरिस खुद ही अपनी दुकान को जलाने की कोशिश करता है लेकिन वो दुकान जलाते समय खुद को ही जला बैठता है और फ्रैंक उसकी हेल्प के लिए आता है और मॉरिस उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है वन नाइट वार्ड मिनोक स्टील्स लीकर फ्रॉम द काब स्टोर एंड गेट्स ड्रंक सेट्स द स्टोर ऑन फायर काब्स स्टोर वॉज कम्प्लीटली रोइंड नेक्स्ट डे कार्प हु हैज इंश्योरेंस ऑफर्स टू बाय बॉबर्ट स्टोर एंड ग्रॉसरी दैट ही कैन री ओपन हिज स्टोर Morris feels happy and goes out to shovel snow for the pedestrians. He forgets to wear his coat, catches pneumonia, and dies in three days. After Morris Barber's death, Frank starts running the store. He works all night at a different job and tries everything to make the store work, but times are tough. Still he decides to pay for Helen to attend the college and Helen again befriends Frank. Frank is completely changed now and becomes honest like Morris Barber. In the final act Frank himself goes to the hospital and has himself circumcised and after Passover becomes a Jew. so we find that the story of the novel revolves around frank alpine who is the assistant mentioned in the title and it is about frank's transformation from a dishonest character to one marked by goodness first we see he attempts robbery but after some time he returns to help the grocer to make it up tries to punish himself for his bad deeds even he repents and have remorse for what he has done with helen so with this i hope the story of the novel the assistant is clear to you